Еще раз встретиться с вами. Мы последний раз встречались, если я правильно помню, в Давиле, во Франции. Это было довольно интересное такое собрание, когда деятели IT-индустрии, интернет-сообщества встречались с лидерами. И вы тогда сказали, что чувствуете себя несколько специфическим образом в этом кругу. Well, uh... Dear Mr. Zuckerberg, I'm glad to have a chance to see you once again. And as far as I remember, we last met in Deauville in France during G8 uh, events. <laughs> and uh, it was a very interesting gathering of IT and uh, internet uh, entrepreneurs uh, that had a chance to discuss things between themselves. And at that time, you said that you felt quite specific. In any case, the discussion was very interesting. Интересный, хотя и не по всем вопросам. С тех пор прошло уже довольно много времени для современной жизни, больше года. Могу сказать, что и для России это время было таким довольно интенсивным. Вы, наверное, знаете, у нас в России есть не только газ, не только нефть, не только золото, не только алмазы и бриллианты, но есть и IT-индустрия. And uh, back then we had very lively discussions, uh, although uh, not all the issues that we wanted were discussed, but still more than a year passed since then, which is quite a lot by modern standards. And, you know, in Russia this period has been quite busy. Uh, we not only have gas, oil and other commodities, but we also have uh, an IT industry here. Я надеюсь, что у вас будет возможность познакомиться с некоторыми нашими крупными компаниями и деятелями IT-индустрии. Я знаю, что вы проводите специальные соревнования, оно, по-моему, называется Facebook Hardware Cup, да? Так? Well, and I hope you'll have a chance to meet our major IT companies and actors. As far as I know, you're holding, well, a competition named Facebook Hacker Cup here. Ну, а если говорить о социальных сетях, то, конечно, они стали исключительно популярны в мире, в том числе благодаря сети Facebook. And if we take social networks, they have become extremely popular, and thanks, uh, including to Facebook. Uh, у нас, по-моему, около 10 миллионов пользователей в нашей стране на сети Facebook. Но я сам имею страничку в Facebook. Это, конечно, не так много, как в Соединенных Штатах Америки. Вот мой коллега. Барак Обама, по-моему, имеет уже по 30 миллионов пользователей. Но, тем не менее, цифры все равно впечатляющие, даже несмотря на то, что у нас есть свои социальные сети, такие как Одноклассники, ВКонтакте. Ну, естественно, все пользуются Твиттером. Там, в общем, в этом смысле все, все неплохо. Or perhaps this figure, 10 million users, is not as much as, well, you have in states. Like President Obama told me that he has more than 30 million subscribers to his profile. But, well, still the 10 million figure is quite impressive. Uh, and here we have other social networks such as Odnoklasniki, Kontakte, and Twitter, of course, is used. So things are quite uh, okay in terms of IT and social networks here. Но то, что э, мы имеем совершенно другой мир, ни у кого не вызывает сомнений. Э, и, наверное, в этом есть и ваша заслуга. Well, a, a, a new, a different world is opening up at present, and this is a merit of you. Как вы сами это думаете? Well, what are your impressions? What do you think? <laughs> well, it's an honor to be here, so thank you for, for having me. Um, you know, we've done Hacker Cup a few times, and one of the reasons why I wanted to come is that this Russian team won. And in general, we've been really impressed by the quality and, and talent and innovation that we've seen, um, not only from, from engineers that we work with at Facebook, but um, from developers who build things on top of our platform. 
um, in order to make all kinds of social applications outside of Facebook. Прежде всего, я хотела бы поблагодарить вас за эту большую честь, за то, что вы согласились нас принять. И хотелось бы сказать, что я приехала сюда специально на этот кубок, на кубок Facebook Hack, потому, не только потому, что российская команда выиграла, но и потому, что здесь прекрасные разработчики, разработчики социальных приложений, очень великолепные программисты, не только Facebook, но и вообще, поэтому хотелось их увидеть. So one of the big reasons why why I'm here is that in order for Facebook to really provide a great experience, what we focus on doing as a company is just building out the, the core kind of social platform. But a lot of our belief is that there are a lot of other applications and products that should be social, and those get built by different companies, right? So while I'm here, I'm going to be speaking um, at a hackathon that, that's happening with a bunch of um, different companies and developers that are here. Um, just to kind of encourage and help them build things on top of Facebook and build some great companies here. And if they can do that, then we think that it'll be great for um, Russian Facebook users as well as people who want to use all these other products that people are building. Одна из основных причин, почему я приехал сейчас в Россию, это потому, что мы строим глобальную платформу, и там требуются различные социальные приложения и продукты, которые делаются компаниями. Поэтому в ходе своего визита сейчас в Москву я буду общаться с представителями этих компаний, постараюсь их вдохновить на создание новых продуктов, новых приложений, которые, я очень даже уверен, понравятся российским пользователям. Я думаю, что в этом плане у вас будет очень благодатные беседы и встречи. Я знаю, что вы вроде бы там с студентами будете общаться. Московского университета это хорошо, потому что для студентов вы, безусловно, очень интересный человек. Но эта встреча всегда запоминается. Я еще одну хотел бы тему поднять, потому что считаю ее абсолютно важной для будущего. Это тема авторских прав и их присутствия в интернете, потому что это... Может быть, крайне сложный вопрос, на который пока нет ответа ни у деятелей IT-индустрии, ни у тех, кто занимается созданием программного обеспечения, ни у юристов. And I know uh, that you're going to meet students here in Moscow, those including from Moscow State University, and I hope you're going to have quite fruitful and interesting meetings with them as, uh, you know, you are a figure of interest for them, definitely and doubtless. But let me raise also one more topic uh, which is of importance in future, for, for, in terms of future. This is the topic of copyright and mm -hmm. the presence of copyright in the internet, in the world wide web. Uh, so far, we have seen no ready-made answers provided, off-the-shelf answers provided by programmers and IT community uh, and lawyers, but still this topic is very important to solve in future. And in Dovil, we also spoke about that. Манере использовать uh, объекты авторского права. И вот как найти этот баланс? Это, наверное, самая сложная задача и для юристов, и для предпринимателей, и для всех, например, кто занимается, в том числе, социальными сетями. So, and, uh, you know, um, there, there must be equilibrium found between the copyright, that is uh, definitely of importance, and uh, the use of it in the internet, some new forms and means of information in the World Wide Web that well, should be used rather freely. Uh, I'm referring to the items and the objects of copyright. And uh, the problem of striking this very balance, of finding the equilibrium, is very important for all the specialists, lawyers, IT specialists, programmers alike. Во-первых, самому владельцу авторских прав определять границы защиты этого права и установить презумпцию или предположение о том, что э, если э, объект так или иначе в интернете не специфицирован, как требующий строгой охраны, то возможно его свободное использование. Э, говорю об этом с интересом, потому что когда-то я занимался этой проблемой еще в своей юридической адвокатской практике. 
And I've got one idea I'd like to share with you. Like, let's take a copyright holder. I believe that he or she should be able to define the limits of restrictions uh, of use of the item of copyright. And uh, he or she should proceed from the presumption that if this or that item is uh, not specified in terms of being limited in use, it should be freely used by all the users. And uh, being a lawyer in the past, and being a scientist in the past, I dealt with this topic. This is why it's of special interest for me. And what is your opinion? Well, I think protecting intellectual property is obviously really important. I mean, we invest a huge amount in inventing new things and building new products, and you know, people often try to imitate the things that we do. And it's, I mean, obviously, we, we think that it's really important to to be able to protect that. I mean, we've put in a lot of protections on on Facebook already because we can't control upfront what people share, uh, nor can any other social network. But what we can do is if someone asks us after the fact um, and tells us, hey, this is, this is something that um, is protected, then we obviously want to honor that and, and take these things down immediately. So we've built up a lot of tools that enable us to, um, to enforce those things. And um, we, we take it really seriously because it's a very important thing. Естественно, мы с полной серьезностью относимся к важности защиты авторских прав. У нас есть специальные продукты и различные возможности для того, чтобы их защитить, потому что понятно, что мы не можем отследить, каким контентом пользователи решат поделиться друг с другом, но, естественно, если это контент защищенный, то мы стараемся соблюдать авторские права по максимуму, мы специально разработываем различные продукты для этого и немало в это инвестируем. Мне кажется, это как раз и есть та гармония, к которой надо стремиться. Well, I believe this is more or less the balance that should be strived for. Yeah. yeah.